Hallo an alle Gartenfreunde und herzlich willkommen im bunten Nutzgarten und zum nächsten Video über die Herbsthimbeeren, über den Schnitt der Herbsthimbeeren, wann am besten schneiden, wie am besten schneiden, wo der Unterschied ist zwischen Herbst- und Sommerhimbeeren, all das in diesem Video, also bleibt dran. Herbsthimbeeren tragen, wie der Name schon sagt, eben im Herbst, allerdings nicht nur im Herbst, denn Herbsthimbeeren können sowohl im Herbst als auch im frühen Sommer tragen, denn die Ruten, die ihr jetzt hier seht, die sind im letzten Jahr im Frühjahr ausgetrieben und haben dann im Herbst, also im Herbst direkt in dem Jahr, wo sie ausgetrieben sind, an den sogenannten einjährigen Ruten, weil sie eben in diesem Jahr gewachsen sind, dann schon getragen von ja, Mitte, Ende August bis in den Oktober. Und die könnten wir jetzt theoretisch stehen lassen. Dann würden diese Ruten im nächsten Jahr eben nochmal tragen, Allerdings nicht im Herbst, sondern im frühen Sommer, sogar noch vor den Sommerhimbeeren. Deshalb sind die Herbsthimbeeren auch immer mal wieder als Two-Timer, also zweimal Tragende im Angebot. Ich mache das allerdings immer so, dass ich die Herbsthimbeeren so kurz vorm Frühjahr, also meistens Januar, Februar, dann komplett runterschneide, weil dann ist der Ertrag im Herbst deutlich höher. Und ich bin eben auf den Ertrag im Sommer jetzt nicht ganz so angewiesen wie auf den Ertrag im Herbst, weil gerade um die frühere Zeit, also in der frühen Sommertragephase, nenne ich sie mal, ist es bei den Herbsthimmeln so, dass sie in etwa um die Zeit tragen, wo ich jede Menge Johannisbeeren habe, wo ich Stachelbeeren habe, Erdbeeren habe. Und da brauche ich dann die Himbeeren nicht ganz so sehr wie im Herbst, wo ich fast gar keine Beeren mehr habe. Deshalb gucke ich, dass ich vor allen Dingen auf die Herbsternte gehe. Und wenn ich sie jetzt runterschneide und die Pflanzen nicht zweimal, sondern nur einmal im Herbst tragen lasse, dann habe ich im Herbst wirklich einen deutlich besseren Ertrag. Da habe ich schon einige Versuche zu gemacht und bin ganz klar dazu gekommen, dass bei mir in meinem Garten das Sinn macht, die eben im Herbst tragen zu lassen. Bei den Sommerhimbeeren ist es so, dass die Sommerhimbeeren auch im Frühjahr austreiben, dann aber eben erst im Sommer des nächsten Jahres tra tragen. Das heißt, da schneiden wir nur die Ruten runter, die abgetragen haben. Und der Schnitt ist dann auch im Sommer, bei mir meistens Juli, August und der von den Herbsthimbeeren eben im Januar, Februar. Jetzt haben wir schon Mitte Februar und bevor das Ganze jetzt austreibt und nochmal Kraft in die Ruten steckt, die ich eigentlich gar nicht mehr haben will, ist jetzt der Zeit ist die Zeit jetzt gekommen zum Schneiden und das ist eigentlich relativ einfach. Also das Wie ist wirklich nicht die Frage, weil am einfachsten ist es die Herbsthimmeln, wie gesagt, um diese Zeit, Januar, Februar, einfach unten komplett abzuschneiden. Viel mehr ist dann auch gar nicht zu beachten. Ich schaue dabei immer, dass ich eine möglichst frostfreie Phase erwische, dass die Schnittkanten nicht direkt nach dem Schnitt im Frost ausgesetzt sind. Ob das jetzt wirklich schaden würde oder nicht, weiß ich nicht. Ich mache es trotzdem immer so. Und viel mehr ist dann zu dem Thema Schnitt und Herbsthimbeeren gar nicht zu sagen. Die werden jetzt wirklich komplett runtergeschnitten. Ich lasse da nichts stehen. Ich habe ein paar Jahre lang immer mal bei einer Pflanze so ein paar Ruten noch stehen lassen, dass die dann eben im Frühsommer trägt. Aber das mache ich mittlerweile nicht mehr. Also einmal komplett runterschneiden. Und dann ist das Thema Schnitt und Herbsthimmeln für dieses Jahr auch schon erledigt. Ich bedanke mich auch bei diesem ganz kurzen Video fürs Zusehen. Ich hoffe, ich konnte da so ein bisschen Licht ins Dunkel bringen. Herbsthimmeln, Sommerhimmeln, die Unterschiede, der Schnitt und so weiter. Abonnieren nicht vergessen, Like-Button drücken bei Fragen, gerne rein damit in die Kommentare. Schaut auch gerne auf Instagram vorbei, bunter.nutzgarten für jeden Tag neue Updates hier aus dem Garten. Und bis zum nächsten Video.